吧，咱还接着说这段大名府。上一回呢，因为这个四个人说时间短，赶到了一点，咱呢说一点这个道书。大名府的梁中书定好了一段阴毒之计，一箭双雕。一，在大名府里面。要把卢俊义宰了，就地正法。二，公开问斩卢俊义，四个城门都打开了，告诉让你梁山的人，你可以来救。哎，这叫什么呀？开开门放你进来，瓮中捉鳖。来一个逮一个，来两个逮一双，想的是真好。定好了计策，他手里面有二十万人马，将官百余员。他一想，梁山能有多少的折扣啊？我定能活捉他。想好了计策，梁山呢，吴军师下了山了，就在大名府附近。他也想好了应对之策，派谁谁谁上马，谁谁谁谁上马。想好了应对之计了，嘿，两方啊势均力敌。可是有一点，梁山的这些英雄，如果想平平安安的从大名府里救走卢员外父子，势比登天还难。人少，二一个人家占着天时地利呢，您是上人家这儿。救人类，人生地不熟的呀。这个卢员外的行车呀，还没到法场这儿呢，可了不得了。这个北大街就打起来了。北大街是谁呀？派的梁山将是谁呀？阮小青。这阮小青啊，刚开始派将的时候啊。就差点让吴军师给宰了，他不服气呀、啊，他老觉得我一人就办了，他老觉得能耐大，差点让吴军师给宰了。后来众家弟兄把他给救下来了。阮小青想，嗨，今儿啊，我呀来实实在在，我不惹祸，不好炮是命令吗？追魂炮是命令，炮不响不让我们宰人。军师说了，好炮响之前。你宰一万个人，不算你有本事。号炮一响，你一个不宰，只要救出了卢员外，您就算是大英雄。这不是什么主意啊！只要是救出卢员外就可以。他想，我今儿认怂，不让我守北大街吗？好，我今儿来一个，关公不吃眼前亏，谁我都不惹。见谁我都客客气气的，哎，见谁我都请安鞠躬作揖，谁撤我一嘴巴，扭头我就给人跪下，咣咣咣磕仨头，管人喊干爹，哎，我认怂了，见谁都客气，哎，您好，哎，您好，阮小青长那模样就面目可憎了，谁瞅着他都瘆得慌，这阮小青啊，改黄花鱼了，溜着边走。这离着斩首的时间尚早，他干嘛去呀、啊？我一想，哎，我上大饭馆儿，又一想不行，不能去这大饭馆儿。我这模样一是招眼，二是我这人脾气不好，万一遇上一个惹是生非的打仗的，我再跟人打起来怎么办呢？不行，不能去。这不能去上哪儿啊？要不干脆我找一煎饼摊儿，我摊两套煎饼，我蹲一旮旯吃。还不知道哪有煎饼摊儿，找来找去，找去找来呀，找了一个小酒馆儿。这小酒馆儿里有几张桌子，很简陋，二层小楼。他一看，哎，这地儿不错，就上了这个二楼了。都没敢在靠窗户的地儿坐，找了一小旮旯就坐下了。这坐下呀，酒杯还没端起来，噔噔噔。又上来两个人，这两个人呢，呵，长得是面目可憎
，手里头拿着硬家伙。这俩人是谁呀？一个叫于龙，一个叫于虎。这俩人是镇守北街，双躺无敌，于大江的两个侄儿，帮着他叔叔啊来看守北大街来了，穿着便装就来，没穿官衣新话的现在也没有闹事儿的，坐着喝两杯酒歇会儿，俩人呢就坐在这个阮小青斜对面的地儿了。阮小青一看这俩，哎呦，拿着硬家伙呢，不能惹，把俩人调过去，刚要喝酒，坏了，来了一个惹祸的根苗，来了一个老头。这老头蓬头垢面，衣衫褴褛，噔噔噔噔噔，走到了楼上，跟这个酒保说：“酒家，给我一些酒，给我一些菜吧。”这酒家得说呀：“您要酒要菜可以，您得给钱呢。”哎，我身无分文，这样，您先给我记一下账。我以后加倍的奉还，这没没钱，你吃酒吃菜，不是你要酒要菜，干嘛使啊？哎，我是为了祭奠我们家的主人。你们家的主人，你们家的主人是谁呀、啊？正是卢员外。这话一说出来呀。这酒保啊，接令就打了一个冷战。卢俊义呀、啊，好嘛！这酒保一听，今儿卢俊义就问斩呐！您从我这儿要酒要菜，我们再打上边去，再把我们这酒馆封了。酒保定睛一看，这个老头不是旁人呐，正是那卢家的老管家老卢忠。这老卢忠怎么混成这样？都是那该死的大管家李固啊！卢员外被囚禁了以后，他就把这老卢忠给轰出去。老卢忠身无分文，沿街乞讨，知道今天卢员外要被行刑了，无奈呀，想要一点酒，要一点菜，祭奠一下发场。这酒保一想，原来这个店面呢。这些东西都是人家卢员外，包括这地皮都是人家卢家。虽然现在不归人家了吧，但是必定啊，这原来卢家对他们有恩情，应该给人家。可是他一想，如果给了他，万一传出去，这事儿要是跟他们打上恋恋，官府追究下来，这可怎么办呢？酒保一想，干脆给他壶酒，打发走。得了，老人家，你不要生着，我给你拿一壶酒，你赶紧走就得了。刚说到这儿，于龙于虎可听见这句话了，于龙噌嘣站起来了。九宝，你刚才说要给谁一壶酒啊？啊，那个，这个要饭的老头儿，于龙就过来了，问这个。卢忠，你刚才说要祭奠谁？啊，这位官家，我要祭奠一下我的主人。你的主人可是卢俊义？啊，正是我家员外。混账东西！啪！就这一个嘴巴呀，给老卢忠打的噔噔噔，倒退了几步，腾就坐在地下。就觉得嗓子眼儿这发甜，噗，一口鲜血搁这吐出来。就在这个时候，阮小青看了个满眼儿啊，阮小青噌嘣就站起来，该死的东西，我宰了你！阮小青刚要动手，心里一想，哎哎哎，小青刚说完了，不让打仗，不让打仗，怎怎么又这么大火啊？不不不，不行不行不行，赶紧坐下，赶紧坐下。阮小青强压着心里的怒火啊，攥着拳头又坐下。哎呀，气死我了！老卢忠这个时候啊，擦擦嘴上的鲜血，又爬过去，还想。
想拿那壶酒。这个鱼龙又过来了，该死的老东西，还想拿这个酒啊！你不知道卢俊义私通梁山的折扣，哼！今天。我要不是看你年纪太大，我就把你拉到刑场之上，和那卢俊义一块儿斩首。告诉你说，今天在大明府里已经布下了天罗地网，就是那帮梁山的贼寇，来一个杀一个，来两个宰一双。阮小青这可受不了了。张嘴一个梁山泽寇，闭嘴一个梁山泽寇，你们这帮狗日的东西！阮小七可又站起来了，我今儿我宰了你们！这手啊，可就扶着胸口这儿了，一扶胸口这儿啊，胸口这儿掖着什么呀？一个桃树枝儿。这桃树枝儿是干嘛的呀？吴军师啊，没有令箭，拿这桃树枝儿当的令箭，这就是令。哟，这还有令箭呢，我不能动。